good morning all uh, so today we are going to discuss about uh, two important topics so one with respect to indigenization of defense sector uh, very recently pathina our prime minister uh, address and speech in the name of spalamban okay so spalamban itself nothing but self reliance okay so in the speech enga kudtar appdin pathi indian navy la or event conduct pannanga with respect to ensuring and self reliance so adha address panna koodiya vishayam he made some uh, important notes relevant with uh, india self reliance in the defense sector so adu or important event so adha one address pandrom then second topic is with respect to gig workers so very recently niti ayog released its report so in terms of addressing the what is the real number of gig workers in the indian economy and as well as uh, they give some definitions relevant to the uh gig workers and platform workers okay so other than that uh, there are some uh, initiatives or uh, way forward mechanisms supported to strengthen the gig economy in indian economy okay so other patna details in sense nothing but it has certain challenges okay and uh, how to strengthen it so and the mari vishayangal da idla the kodi vishayam so rendu me romba mukhyamana event da with respect to current affairs appdi paakum bodu ena it's a very long standing demand on the side of uh, different sector that is we want to move for self reliance instance atmanirbhar so in the rendu context la paakumbodhu one is very important with respect to defense la then second thing is with respect to gst la paakumbodhu gig workers of the the point of note that okay so one by one start padila first one we want to address the uh, things about the what our prime minister uh, declared in the first swalamban seminar okay so it was uh, Uh, conducted by nas naval innovation and indigenous organization so it is a an institution which or organization which is uh, facilitating the indigenization of uh, defense equipments okay so on the particular is uh, it is a first summit okay with respect to in the name of swalamban which is organized by indian navy okay so edukana or important event appdin pathina nothing but to achieve self reliance nothing more than that ஓகே ஸோ நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன ஸோ அது எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்றது அட் த சேம் டைம் வாட் ஆர் ஆல் த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வி டேக்கன் ஃபார் தி பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோ ஃபார் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் சென்ஸ் இன் த டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில் தி கோல் ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது ஸோ இந்த மீட்ல என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹி கோ ஃபார் அன் ஸ்பிரிண்ட் சேலஞ்ச் ஸோ த ஸ்பிரிண்ட் சேலஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் எயிம் டு இண்ட் 75 new indigenous technologies or products okay so 75 new indigenous technologies or products in sense nothing but it was make in india or make uh, or manufactured in india okay so it means nothing but creating an indigenous technologies or products fused into the indian game okay the sprint challenge is our objective as that so 75 new indigenous technologies or products are இந்தியன் நேவில இன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் அந்த பர்பஸ் ஓகே ஸோ அதான் இந்த நேம் ஆஃப் ஸ்பிரிண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த ஸ்பிரிண்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னு வரும்போது சப்போர்ட்டிங் போல் வால்டிங் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் த்ரூ இன்னோவேஷன் ஃபார் டிஃபென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஓகே தென் கிரியேட்டிங் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஆக்சலரேஷன் செல்லு இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் அண்ட் சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் ஆர் டு ஃபெசிலிட்டேட் தி கிளியரன்ஸ் மெக்கானிசம் இன் ஸ்பீடி மெக்கானிசம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது ஸோ அப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் இன் அட்ரஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மீட் பர்டிகுலர்லி செல்ஃப் ரிலையன்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இந்த ஸ்பிரிண்ட் சேலஞ்சஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹவு மச் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் தி டிஃபென்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியா ஓகே ஸோ ஃபார் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா டேட்டாஸை நீங்க சொல்லும் போதுதான் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியா இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் மிலிட்ரி ஸ்பெண்டர் எஸ்பெஷலி ரேங்க்ஸ் தேர்ட் ஓகே ஸோ யூஎஸ்க்கு அப்புறமும் சைனாவுக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்பெண்டர் ஃபார் டிஃபென்ஸ் ஆர் ஃபார் தி மிலிட்ரி எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஓகே ஸோ த ரிப்போர்ட் ஹூ ரிலீஸ் இட் மீன்ஸ் இன்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற ஒரு non profit organization that release pannad okay so supreme nu solluvanga famously called so ivanga solla koodiya vishayangal enna na so far india spent almost 331 billion dollars in between 2016 to 20 of 5 years so it contribute around 2.6% of india's gdp 
okay so in sense nothing but we are spending more on defense especially for the military expenditures okay so apart from that gdp contribution nu varumbodhu india da highest number china would china india would three times adhigama spend pannalo but china would expenditure nu pathina 1.7 percentage na but we contribute almost 2.6 percentage okay then apart from that india would self reliance nu sonnumna we have to reduce the import okay so appo adukana evidence irukka nu keta yes it is okay so so far from 2012 to 2016 okay so india or trade volume with relevant to import evlo reduce aayirukku appdi paathina 21 percentage reduce aayirukku okay so 2012 la irundha level avada 2016 la import evlo koranjirukku appdi paathina 21 percentage koranjirukku but appadi irundhalume india da world biggest importer okay so apdi pannum bodhu pachathiliyum india da enna varukku appdi paathina largest export importer ah irukan okay adu poga defense industry oda total estimation evlo irukku appdi paathina kittatta 1 year of idla 85000 crores idla public contribution ngiradhu 68000 crores private contribution 17000 crores indha number vachu enna pandrad appdi paathina nothing but still public sector invest more in the defense expenditure only very minimal share has to be contributed by the private sector id enna na it is a limitation nothing more than that idha vachu nama enna panna mudiyum appadina it is an interpretation or observation okay so data so vachu we can able to argue that still public uh, contribute more and private sector contribute less in the military uh, equipment manufacturing or defense manufacturing okay so apo idu or limitation with respect to our present situation okay other than that abdinu pathina country wise patha india is the uh, second largest okay five largest arm importer abdinu varumbodhu india is the second largest importer so saudi arabia india egypt australia and china are the major importers adula india oda import pathina second place la irukku okay so adu poga region wise appdinu paatha so asian countries tha irukale largest importers okay compare with oceania and other countries okay so in list compare pannum bodhu so asia tha adhigamana or importer rank la irukum so adula nammaloda contribution highly important okay so adu poga five largest suppliers yaar nu paathina major a united states russia france germany and china so most of our products are come from the russia united states france okay and even to some extent germany china land we are having less contribution okay so exporters even the largest right so id edukku appadina when we end to compare with china oda compare pandrathu thandi solrathu okay so adu poga defense spending appadina varumbodhu 0.9 percentage from 2020 and 33 percentage from 2012 okay so annual defense spending so okay so apo koranjikittu dhaan varudhu but at the same time it is an issue okay so adha thaan inge emphasize panna koodi vishayangala irukku then export status appadinu varumbodhu indigenous asian peesiyaach in sense self reliance pathi peesiyaach adutha nammoda idea enna va irukku appadinu paathina or export led nation avum maarnu appingra or attitude la irukku okay so apdi iruka koodiya condition la india oda export eppadi pogudhu appadinu paathina 50 percentage of india's defense export between 2017 to 21 yaar ku pogudhu appdi paathina to the immediate neighbor of myanmar adukaporam yaar vaangraanga appdi paathina sri lanka adukaporam 11 percentage with respect to armenia so in the moon countries tha india oda largest exporters okay so adu poga paathina we very recently signed an agreement with the philippines so philippines oda or agreement sign pannirukom edukaga appdi paathina to export brahmos a super sonic missile so idha da ipadiki india oda status okay but india oda status iduva irundhalo but compare with earlier days okay west especially from this since 2014 india oda export innaiki 2021 22 la evlo increase aayirukku appdi paathina from 1941 la irundha 11607 crore increase aayirukku so it is a good sign okay or six fold increase aayirukku in sense 11607 crore vandha enna pannirukom appdi paathina turnover pannirukom appdi na comparatively idukku munnadi irundha level avada we are move on okay so appo namakku theriya vendiya vishayam enna appdi paathina therinjirukku okay import la we are the second expenditure la we are the third okay but in the export la we are only having minimal share 
so apdi la paakumbodhu india has to go for a very long distance in sense we have to go for the very uh, major initiatives in order to promote self reliance as well as an export led nation okay so appo idhu da irukka koodiya things apdi nu varumbodhu why different sector la indigenization is important so adha epovume address panna solluvanga illaya so in order to justify your answers you should address why india should go for self reliance or why india should protect its national sovereignty by means of its own equipments okay now we know that we purchased most of the equipments from the various nations for example last class order the s400 apathi eduthirukku okay with russia so adu oru vidathila enna nu paathina it is an independent nation with respect to long range surface to air missile so rafael from france so in the mari major equipments enga irundhu pandrom appdi nu paathina from the other countries la irundha pannikittirukom but situation enna nu paathina it is worst because we are having a continuous conflict between two sides with respect to china and pakistan and we also facing some terrorism in the areas of jammu and kashmir and the northeast insurgency and left wing extremism other internal and external securities irundhukitta da irukku konna threat in order to overcome these challenges including cyber security we want to modernize our different system with indigenization so adha da idu irukka koodi demand so first in nature internal and external security oda things na matters poniya from then there are many committees which initiated for the uh, indigenization of uh, different equipments so especially from the side of abdul kalam committee arun singh committee kelkar committee sisodia committee naresh chandra committee so in the mari various committees or arguments enna va irukku appdi paathina india should focus on indigenous the country's defense industry so in the committees or names la it must be in your answers and very especially very recent committees in the name of shakti ekkathi so in the committee or recommendation from the side of 2015 or argument enna nu paathina nothing but we want to move for modernization indigenization and reducing the reliance on imports okay so it is not only from the other committee satyagraha committee la irundhu ella committees me solla koodiya vishayangal enna appdi paathina indigenous the countries defense industry nothing more than that. so idala important with respect to uh, internal external sector or the, the committee recommendations okay then other than that appdi nu paathina indian economy id end level la contribute pannu appdi paathina it generating employment opportunities for the youth so we all know that india is a demographic dividend so in order to harness the resources we want to make more number of industries in the india so it is an uh, ever greening industry as well as an booming industry so apdi irukka koodiya condition la employment opportunities la neenga idhula invest pandradhu moolama adhigamaana vishayam generate pannum okay the next thing is with respect to very recent conflict between russia and ukraine it shows that there is a new world order in the warfare okay so ini varakoodiya warfare la use panna koodiya tactics appadina idu or information warfare economic sanctions social media play a vital role appdi solranga in sense any warfare ini varakoodiya future warfare la in any countries having a war with other country means definitely there must be some economic sanctions from some vested interest groups and at the same time there is a clear cut evidence that there is a cyber warfare of so parallelly go along with in russia and the ukraine and social media plays a vital role in the new warfare mechanism so this is one context where we have to focus in order to ready for the future war in case then second context it means that ukraine faces a lot of challenges due to the shortage of equipments or warfare mechanisms so it shows that there must be a clear self reliance in order to ensure the national sovereignty we should not want to depend on other nations during a time of critical time okay so appo in that self reliance is a very important thing so you have to justify this as then making this sector to be a self reliant it is very much critical or essential for the indian economy okay so in order to attract more investments and to shows that india is the safest zone for the investment and attracting more number of fdis to the other areas so idella pathina it is an essential tool and at the same time 
It has the greatest growth potential in order to enhance more number of skill set in the human resources and bring more modernization in the Indian armed forces. So these are all the things where we can able to argue. So you can able to substantiate your answer that Indian indigenization of different sector is essential. Okay, then in next slide, we will show why, what are the initiatives they have taken so far. Okay, so indigenization, first thing you have to address it by means of making India initiatives. So the Making India initiative is used to promote indigenous design, development, and manufacturing of different sectors. And by means of this, they also plan to enhance the role of MSME sectors in the defense industry for the minor improvements. Okay, so for Making India initiative is considered to be one of the most important initiative in order to promote the indigenization of different sector. And there is a very recent change in the defense accusation procedure. So the defense accusation procedure is nothing but in order to you want to go for any purchase of any capital goods in the defense sector. It should be in accordance with the defense accusation procedure what desired from the side of Ministry of Defense. So either so far very recently they reformed to go for indigenization of development. So other initiative from the side of the government. And they put certain import restrictions. In sense, two positive indigenization list of 200 items of goods and services and 2851, that is 2851 defense public sector undertaking circle here. So either matter than you purchase in case if you are go for any manufacturing of any defense items. So in the two not items list out from the side of government. Okay, so on the goods and yenga wang kudana, other markets like import panna kuda. It is an import restriction, it's nothing but it is a give on positive benefit for the local industrial development. And very recently they gave on FTA approval that is allowing 75% percentage of FTA under automatic route and 100 percentage through approval of the government. So in order to attract more investment from the other countries. And they conduct many initiatives in the name of launching innovation for defense excellence, idea scheme. So this scheme involves nothing but it facilitate on more number of startups, MSME sectors in the defense manufacturing. And they create an execution of public procurement preference to make in India order. So it is a less emphasis. But this one is very important. And this one is very important. And this one is very much important. Okay. And even you can give a mandate. Okay. Then one more thing is they create a portal. Okay. Online portal in the name of region. It is nothing but to promote make in India. And very recently, they created two different industrial corridors, one especially in Tamil Nadu and another one is in Tamil Nadu. Okay, and they restructured the Ordnance Factories Board. So in order to make some internal reforms. Okay, so, so far, these are all the initiatives which were already taken from the side of government to bring more indigenization to the different sector. Okay, but... What are the challenges the rest of it? In the challenges now face in terms of why we are not completely go for indigenization of Dini Pata, you know, nothing but in the defense procedure, so only a procurement procedure, 2020. So far, 2001, like seven times end up revise So if you for a policy document, if you are revising conveniently means. It results into an incremental reforms rather than structural reforms. But actually, defense sector demand for structural reforms. Incremental reforms, in sense, it is more ad hoc in nature. So, remember, temporary. So, either follow up on it, or manufacturer, or private sector, or policy, or initiate Pandranga, or strong commitment from the side of the government, it is implemented. Okay, so apo ad hocism yirikaradanayo, policy initiatives remba incrementala yirikaradanayo, there is a loss of confidence among investors. 
இந்த லாஸ் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் என்ன பண்ண விடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரும் என்ன பண்ண விடாதுன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண அலோ பண்ணுவோம் ஸோ இதை வீக் ஆல்சோ ரெக்டிஃபை ஓகே then second thing is with respect to the defense procurement procedure irukku la idhula or preferential order vechirukanga first yaar importance kudukkanum na buy india so india la buy pandrom buy and buy and make in india and buy make and lastly kadasiya than global idhukku neenga solution ku ponum in case any critical equipments if you want அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னா பை அண்ட் மேக் இன் இந்தியாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பை குளோபல்ங்கிற ஒரு அப்ரோச்சுக்கு போகணும் பட் இந்த பை அண்ட் மேக் இந்தியான்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா இதுல என்ன கொடுக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு மச் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் கண்டென்ட் சுட் பி இன்க்ளூடட் இன் தட் பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரைஃபிள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னா எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸுமே இந்தியால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அப்போ மினிமம் இண்டிஜினியஸ் கண்டென்ட்னாச்சும் அதுல இருக்கணுங்கிற ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கணும் இல்லையா அந்த லிமிடேஷன்ஸ் என்ன பண்ண கிடையாதுன்னா இன்னும் வரைக்கும் கிளியரா பண்ண கிடையாது அப்ப கிளியர் பண்ணலாம் டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னா இன் கேஸ் ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட வேற கண்ட்ரில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி முடிச்சுட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் கவர்மெண்ட் சேஸ் தட் இட் இஸ் நாட் இண்டிஜினியஸ் இஷ்யூ ஏன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இந்த இதுக்குள்ள கவர் ஆகாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இட் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ இது ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் தென் வி ஆல் நோ தட் இந்தியா இஸ் அன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வி ஆர் ஹேவிங் சர்டன் கமிட்மெண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் லைக் வி வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் மோர் ஆன் தி எஜுகேஷன் ஹெல்த் என்விரான்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்டன் பட்ஜெட்ரி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆக தான் செய்யும் அப்போ பட்ஜெட்ரி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியலன்னா டிசைன் நீங்க போறீங்க அப்படின்னா யூ இன்வெஸ்ட் மோர் ஆர் அண்ட் டி ஓகே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் ஸோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் பின்னாடி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் But பட் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ் யூஷுவல் ஓகே ஸோ பினான்சியல் சப்போர்ட் இல்லைன்னா அந்த செக்டர் டெவலப் ஆகிறக்கான சான்சஸ் ரொம்ப தென் செகண்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு புவர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பேர் வித் சைனா அண்ட் யூஎஸ் வி ஆர் வெரி லெஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதுவும் கன்சிஸ்டண்டா என்ன ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது Okay, so apart from that, we have already said that private sectors are reluctant to make investment because there is an uncertainty. Okay, so uncertainty is a problem. Then lack of transparency. Okay, so there is a policy. So for example, there is a medium and a long-term perspective plan for aerospace and defense sector. But they are reluctant to publish it. ஓகே ஸோ கிளியர் கட் கார்னர்ல டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை அப்படின்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே தென் பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள வர்றாங்கன்னாலும் தே ஆர் நாட் ரெடி டு அலோ கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பர் தி டெக்னாலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஃபேல் இருக்கு அப்படின்னா ரஃபேலோட இன்ஜின் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மெக்கானிசமோ இல்லை அதுக்கான ப்ராசஸோ தே ஆர் அல் நாட் அலோ டு டிரான்ஸ்பர் டு தி இந்தியா எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தம் டு இயர்ன் மணி தட்ஸ் வை இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் மில்ச் கோ ஓகே ஸோ தே ஆர் ரிலக்டன்ட் டு டிரான்ஸ்பர் தி டெக்னாலஜி பிகாஸ் இட் ஓன்லி கிவ் தம் ஆன் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அண்ட் வி டசன்ட் ஹாவ் அ கிளியர் மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் வெரி ரீசெண்ட்லி ஓன்லி வி ஆர் இனிஷியேட்டட் இன் யூபி திஸ் மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் பட் இந்த மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்க இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ புவர் மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை ஏன்னா இது இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் ஏபிள் டு மேக் இட் இஸ் அண்ட் ஹப் அண்ட் ஸ்கோ ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒரே இடத்துல பண்ண முடியும் சப்ளைஸ் யாருங்கிற டிசைன் பண்ண முடியும் காம்போனன்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் யாரு டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் எங்க கொண்டு வர முடியும்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் குள்ள தான் கொண்டு வர முடியும் அதுதான் இந்த டெஃபரன்ஸ் காரிடார் அப்படிங்கிறது யூபிலயும் தமிழ்நாட்லயும் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ இப்போதைக்கு ப்ரொப்போசல்ல தான் இருக்கு இன்னும் அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொப்போ இதுக்கோ இல்ல இம்
ஓகே அந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் மெக்கானிசம் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ அப்பயும் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா மெனி ஆஃப் தம் ரெலக்டன் டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல ஓகே தே கம் வித் வேரியஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் தே வாண்ட் டு பிளான் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் சப் மரைன்ஸ் மைன்ஸ் பீப்பர்ஸ் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்ஸ் இன்ஃபேண்ட்ரி காம்பேட் வெஹிக்கல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாமே பட் இப்ப வரைக்கும் தேர் இஸ் நத்திங் தே ஆர் நாட் டேக்கிங் எனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி புவர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா ஸ்பென்ட் ஒன்லி நைன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வேரஸ் ஓகே சைனா கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சாரி இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் மொத்தமே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்ல பட் சைனாவோடதுலாம் யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு கம்பேர் வித் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்மோஸ்ட் very close to the us research and development okay so apdi iruka kodiya situation la what are all the initiatives we have to take in to strengthen it in pathina nothing but first we have to strengthen our research and development so na already sonna mari we are only contribute only just near 4% of the investment in the research and development so apo the research and development la we have to move forward okay so apo research and development la nama invest pannama we cannot able to achieve the self reliance ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஃபார் ரியலைசிங் தி டார்கெட் ஆஃப் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் டுகெதர் வித் அன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் வி மஸ்ட் கோ ஃபார் டிஃபென்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் எ கிரேட் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் தி நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கான ஒரு மேஜர் என்விரான்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் எங்கேயும் கிரியேட் பண்ணி தரணும்னா டிஃபென்ஸ் செக்டர்லேயும் கிரியேட் பண்ணி தரணும் so very recently some of the investors they are more concentrated on startups especially in the unmanned aerial vehicle then uh, radar technologies idella invest pandranga but inna ma nam further enna padanum appdin paathina more startups that is startup creating environment adha create panum we want to create more hackathons okay. and the testing structure okay so testing structure in sense nothing but uh, testing labs nu solluvom illa ya ஸோ இன்சென்ஸ் ஒரு மிசைல் டெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மிசைல் டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு லேப் பர்டிகுலர்லி அதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் தேவைப்படும் அப்போ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் இட் அப்படிங்கறத அடுத்த விஷயம் அண்ட் கிரியேட் மோர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் போறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பப்ளிக்கும் ஒரு ப்ரைவேட்டும் சேர்ந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை என்னவா வச்சிருப்பாங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒன் கேஸ் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்த கம்பெனி அது பாட்டுக்கு ரன் ஆகிக்கிட்டு மதர் கம்பெனின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன வாங்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் லோன் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் more number of investors from the external uh, countries that is outer of the countries nariya kerapan appo adu moolama they can able to boost so adha nam strengthen pannalam then private sector participation so you have to encourage through by means of public private partnership model okay then assessment na sonna illaya so evlo dooram and buy and make india abdin varapodu your minimum requirement of indigenization of equipment sir illaya adha you have to mention clearly and the rationalization of expenditure rationalization of expenditure in sense nothing but india spends 2.6 percentage of gdp of it but adala half of the amount edhukku poirudna for the non planned expenditure especially for the salaries and pensions so adha nam rationalize pannum so adukku or initiative na agni path scheme adu vandu argumentative okay agni path scheme nalla da ketta da ngiradhu adu separate argument but inga rationalization of expenditure ku agni path scheme support pannum avladha then ensure transparency and accountability nam anga sonnom illaya accountability illadadho red tape isam illadadho lack of transparency illadadho private sector ah invest panna vidadadhu so appo indradhula you have to create a more number of transparency and accountability okay it is a governance mechanism then more ensure more number of ips intellectual property rights edukuna the technology ki transfer appdinu varumbodhu the ipr plays a vital role so intellectual property rights ah neenga strengthen varum 100% percentage fda automatic route le you have to allow then defense export organization so you have to create yena idala or single window clearance system mari irukku 
ஓகே அதே மாதிரி வாட் யூ ஆர் கிவிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் தி ஸ்பேஸ் அஞ்சு அட்டாமிக் எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்பேஸ் கீன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது ஒரு பிரைவேட் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அட்டானமி யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லாங்குவேஜ் டிஆர்டிஓக்கு இந்த அட்டானமியை நீங்கள் கொடுக்கறது மூலமா இட் வில் ஸ்ட்ரென்த் தென் மோர் நம்பர் ஆஃப் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடர்ஸ் அந்த மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்றோம்ல ஸோ அதை நீங்க கிரியேட் பண்றது மூலமா இந்த பர்டிகுலர் இண்டியன் யூனிவர்சிட்டி உங்களால ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ இதுதான் ஓவரால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃபென்ஸ் செக்டர் டிஃபென்ஸ் செக்டர்ல இண்டிஜினைசேஷனை கொண்டு வரதுனால என்ன பெனிஃபிட் இண்டிஜினைசேஷனை கொண்டு வரதுக்காண்டி கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்ன எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் வாட்டர் ஆல் த சேலஞ்சஸ் வி ஆர் ஃபேசிங் தென் அது போக வாட்டர் ஆல் தி திங்ஸ் வி ஹாவ் டு டூ ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் தி டிஃபென்ஸ் இண்டிஜினைசேஷன் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இதெல்லாம் கவர் பண்ணிருக்கோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் போயிடலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ கிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் அ நியூ செக்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் சைக்கிள் ஓகே ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரொஃபைல்ல they create a new set of workers in the name of gig workers so gig workers are nothing but it is an definition given from the side of code for social security 2020 labor reforms 2020 la pannanga adle in the civil security code social security code abingra or code one introduce pannanga or bill act in the act la gig workers na yaar nu solranga na a person who performs work or participate in a work arrangement and earn from such out duties outside the traditional employer employee relationship so traditional or employee employer relationship abingrad na regular ah or work pandran abina so and the work enna na or organization la daily morning 9 to 6 so idu poite so allowances uh, pension pf rd benefits so idala vaangikite periodical leave ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்ல அது கிக் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட இருக்காது ஸோ நீங்க யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓலா டிரைவ் பண்றவங்க உபர் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றவங்க இல்ல ஃப்ரீ லான்சர்ஸ் நிறைய மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றவங்க இவங்களெல்லாம் எந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் லிஸ்ட்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ பொறுத்த அளவுக்கு இது draft social security code or definition very recently it has released a paper in the name of india's booming gig and platform economy perspective and recommendations on future of work 2022 very recently they published this paper so idala avanga gig workers mattum enna pandranga appdin paathina overall gig workers nu onnu platform workers appdinu clear categorize pandranga இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே மோஸ்ட்லி கிளாஸ் பண்ணிட்டு பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் நான் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த நான் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கேஷுவல் வேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளம்பர் இருக்காரு இல்ல ஒரு கார்பெட்டர் இருக்காரு இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் லேபர் இருக்காங்க இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க மட்டுமே கம்ப்ளீட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹவுஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு ஷீட் ஏதாச்சும் ஒண்ணு தட் இஸ் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் மட்டும் போடணும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஜென்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வருவாங்க இல்லையா ஸோ அது தென் இன்க்ளூடிங் ஃப்ரீ லான்சர்ஸ் ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் கோ ஃபார் தி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆறு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் செல்லுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் பிளாட்ஃபார்ம் கிக் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் தி பிளாட்ஃபார்ம் இன் சென்ஸ் ஒரு கிளியர் பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல ஒர்க் பண்றது இல்லை ஒரு ப்ரொஃபைல் உள்ள ஒர்க் பண்றது இல்ல ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள இவங்க ஒர்க் பண்றது தே ஆர் ஒர்க்கிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி சோ இவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி ஆன் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் பட் தே ஆர் கேட்டகரைஸ் அண்டர் நான் பிளாட்ஃபார்ம் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்ப ஹூ ஆர் ஆல் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவ் தி செட் அப் ஓகே சோ செட் அப் இன்சென்ஸ் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் இன்ஸ் ஒர்க்கர் ஒர்க்கிங் ஃபார் அன் ஆர்கனைசேஷன் தட் ப்ரொவைட் ஸ்பெசிபிக் சர்வீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓலா அப்படின்னா ஓலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் going for the transport services in the transport services la as an individual if any person working means working na solla mudiyadu they are also contribute for it so online platform directly to individuals or organizations like swiggy or kato uber or kato they are having a certain platform and the platform ku or specific function is and the specific function ku enna pandranga na they hire some agents or hire some workers okay or they connect the uh, demand and supply okay so demand side patha want to go for some place okay or supply side irundha patha he facilitate that service 
அப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் கனெக்ட் பண்றதுனால இட் இஸ் அன்பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் பிளஸ் சோசியல் செக்யூரிட்டி கோட் என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் பிளஸ் ஆர் நத்திங் பட் எ பர்சன் என்கேஜ் இன்ஆர் அண்டர் டேக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் ஓகே ஸோ ஃபார்ம் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் விச் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் யூஸ் ஆர் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் டு அக்சஸ் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு சால்வ் ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் ஹேவிங் சர்டன் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிபிக் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே போத் கனெக்டிங் தி பையர் அண்ட் செல்லர் ஆர் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இதே இது நான் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது தே ஆர் இண்டிவிஜுவல் தே ஆர் ட்ரீட்டட் டு பி கேஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த கிளாஸிபிகேஷன்ஸ் எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் மோர் தன் தே வாண்ட் டு கெட் சம் சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் லைக் பென்ஷன் இன்சூரன்ஸ் தென் ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் தான் தே வாண்ட் டு அவைல் அப்படின்னா தே வாண்ட் டு பிரிங் அண்டர் தி ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் இல்லை ஒரு கிளியர் கட் டேட்டா இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களை அதுக்குள்ள நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அதை வச்சு தான் யூ கேன் ஏபிள் டு கால்குலேட் தி எக்கனாமி அப்போ தே ஆர் அவுட் சைட் தி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இங்கேயும் ஓலா ஒர்க்கர்ஸ் வேணும்னா வேலைக்கு போகலாம் வேணாம்னா அன்னைக்கு லீவ் போட்டுக்கலாம் உபர்ல ஓலை பார்க்கறவங்களும் அப்படிதான் ஸ்விக்கில வேலை பார்க்கறவங்களும் அப்படிதான் ஸோ வேணும்னா போகலாம் வேணாம்னா தேவையில்லை அப்போ தே கேன் ஏபிள் டு டிசைன் தேர் ஜாப் பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கிக் ஃபோர்ஸ் இன் இந்தியா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் அஸ் பர் கால்குலேஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கிளியர் கட் சென்சஸா இல்ல கிளியர் கட் சர்வேவான்னு கேட்டா இல்ல based on the some data analysis so adu moolama dhaan pannirukanga so overall 77 lakh gig workers ipo varaikku irukradha solranga so idu oru varshathile enna vaayirukku appdi paathina 68 lakh la irundhu or 10 lakh approximately improve aayirukku or 2.6 percentage of non farm workforce force illa or 1.7 percentage of total workforce nu solranga ipo idhe trend continue aachu appdi paatha 2029 to 30 la kittatta or 2.5 workers edla irupanga appdi paathina gig workforce la irupanga so idu evlo contribute pannudhu appdi paathina 4.1 percentage of total livelihood in india okay so majority of the gig workers appdi paathina about 26. Point, we are involved in retail trade and sales volume so in the data is there so idu da so transportation 13 finance and insurance 6.3 manufacturing la 6.21 so 47 percentage edula contribute pandranga na medium skilled jobs 31 percentage low skilled jobs 22 percentage high skilled jobs so idu profile okay so idu da indha idula irukku koodiya data se idula enna oru trend po emerge aagiterukku appdi paathina இந்த மீடியம் ஸ்கில்டு ஜாப்ஸோட ப்ரொஃபைல் என்ன ஆகிட்டுனா லோ ஆகிக்கிட்டே போகுது லோ ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸோட இது இன்க்ரீஸ் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது ஹை ஸ்கில்டு ஜாப்ஸோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இது ஒரு போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா லோ ஸ்கில்டு ஜாப்ஸோட ப்ரொஃபைல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா மீனியர் ஜாப்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிக்ளைனிங் ட்ரெண்டு பட் அட் த சேம் டைம் ஹை ஸ்கில்டு ஜாப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இது ஒரு பெனிஃபிட்டும் கூட ஸோ இட் ஹேஸ் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இவங்களுக்கு கொடுத்த சோசியல் செக்யூரிட்டி கோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அண்டர் சோசியல் செக்யூரிட்டி கோட் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அபோவ் இருக்கணும் அது போக சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பிலோ இருக்கணும் யுவர் ஃபான் டு பி எலிஜிபிள் அண்ட் அதர் தென் தட் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு நைன்டி டேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் அது போக செல்ஃப் டிக்ளரேஷன்ஸ் ஃபார்ம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரானிக்லி ஜென்ரேட்டட் பிளாட்ஃபார்மில் கவர்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆதார் நம்பர் முக்கியம் ஸோ இதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் அண்ட் டிசபிலிட்டி கவர் வரும் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் ஹெல்த் அண்ட் மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஓல்ட் ஏஜ் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும் ஃப்ரீ ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தருவாங்க அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஃப் லேட்டர் ஆடட் பை தி கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ கிக் ஒர்க்கர்ஸ்னால ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஜாப் கிரியேஷன் இருக்குல்ல இந்த டைப் ஆஃப் ஜாப் கிரியேஷன் இது எது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரும்னா அர்பனைசேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரும் அது போக இன்டர்நெட் ஆக்சஸை இன்னமும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ ஒரு ஜாப் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதனால ஆகக்கூடிய இன்னொரு ரவுண்ட் ஸ்பைரல்
லேர்ன் வென் யூ ல ஒரு ஏர்ன் ஒன் வென் யூ லேர்ன் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் அவங்களால ஈஸி அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் இது மூலமா கிடைக்கும் then it create more number of small new jobs in the market so labor market like create more number of jobs and at the same time it create more specialization in the field okay so more number of specialization varumbodhu innum better refinement nadakum and the work process la and ipo inda or platform workers nala enna aagudhu appdin paathina more number of startups were created appo idhu or good sign okay and new sector service sector it things develop avum like farm as a service nu solrom so for example for the nal tractor vaanga mudiyala appadina and area la enna pannala na or tractor vaangi vechi neenga outsource pandreenga illaya adu edhu moolama possible na and the gig working moolama tha appo idhala benefits paathu okay then what are all the challenges so challenges appadinu varumbodhu job and income security kadaiya okay so in case ஸோ இப்போ ஒரு நார்மல் லேபர் மார்க்கெட்ல ஒரு ஆர்கனைசர் செக்டர்ல இருக்கேன் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் தே கேன் கெட் பெனிஃபிட்ஸ் பட் இங்க வேஜ் கவர் இல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இல்ல பார்கெய்டிங் கிடையாது ரைட் டு கலெக்டிவ் பார்கெய்டிங் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாப் அண்ட் இன்கம் செக்யூரிட்டி கிரியேட் பண்ணுவோம் தென் ஆக்குபேஷன் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் ரிஸ்க் ஸோ இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல இருக்கேன்னா ஐ ஹேவிங் சர்டன் இஷ்யூஸ் so in case of such issues if there is any remedies or any uh, monetary benefits from the side of the government karikida nu ketta no and sometimes skill mismatches nadakara kana chances irukku in sense if i am highly uh, equipped in sense namma nariya paakrom illaya there is engineering students or go for uh, food delivery appo a huge skill mismatch enna aagudhu appdin paathina nadakkudhu especially from the side of international labor organization survey states that workers with high education achievements are not necessarily finding working commensurate with their skills so adu enga evident ah irukum appdin paathina indha data la nammala evident ah paaka mudiyum for example education oda contribution paathina the manufacturing and education oda contribution 6.1 including inge varaikku oda vechukalam but almost edha adhigama contribute pannudha retail trade and sales and transportation so idu pathina or low skilled profile la medium skilled profile la varum but high skilled jobs oda ratios enna vaangitu podu appdi pathina romba minimal a irukku okay so adu poga poor data collection in sense na already solla bodhu indha data collect panna bodhe they are not conducting any surveys or uh, census appdi sonna so if our data collection is illa na you cannot able to identify the right data right data illa na you cannot able to make policies so policy design model is going to be a problem so that is what we have to solve then labor versus capital services so platform workers so what one only easy enough to do to calculate but non platform workers those who are having their own vehicles now which service for them you cannot able to include in this one so idana idu like a challenge uh, issues okay Uh, then what things we have to do as a way forward mechanism of dinner first we have to conduct census or survey so survey conduct pandra moolama tha you can able to identify the right size of beneficiaries okay and creating more ensuring regulatory mechanisms in sense social security code give one statutory status for their social benefits but so far there is no any intimations or any notification from the any government any platform side okay then apart from that instead of creating more number of platform workers go for non platform workers because it is self employed okay so you can able to create more number of self employed individuals in the regional and the sub regional level you can able to support more number of rural cuisines by means of ensuring geo, uh, geo, geographical indicators idala ninga pandradhu moolama enna panna mudiyum self employment you can create then skill development so skill set is very much important create more number of iits create more number of uh, skill qualification frameworks new type of skill qualification framework certificates in order to engage more number of people in the gig uh, worker platform okay then there is an 
initiative there is a sub, uh, way forward system in sense uh, and recommendation from the side of dcf that is a rice approach rice is nothing but or is meant for recognize then sense nothing but recognize the platform offers and design equitable schemes according to it and the augmentation augmentation in sense bringing more number of social security schemes into the single platform like you can able to go for fintech businesses like um, pension schemes uh, mutual funds uh, investment programs idala enna pannalam appadina avangalukku neenga facilitate panni kudukalam then incorporate oil designing schemes the specific interest of platforms factoring the impact and job creation platform business and workers. more number of schemes uh, according to it create one more number of welfare schemes uh, you have to give through by means of support workers and the ensure benefits assure universal and portable social security measures and there must be an ensuring mechanism with respect to occupational disease and the vocational reasons litia itself stated that indonesia is adopting such a thing okay so indonesia abdin pathina indonesia la they have an uh, accidental benefit scheme for the gig workers okay and very recently a new uk supreme court verdict in 2021 that uber drivers are nothing but partners in the uk as workers so such a reclassification give an additional benefit for them of minimum wage paid holiday time pension plan these are all the things where they can able to get from it so other you have to engage and the support to workers in situation of irregularity of work so for pandemic situation was this so many gig workers are lost their jobs but whereas in york they give on supporting scheme for the gig workers so other panala and apart from that very local example of din pathina small business and entrepreneurs ne enna pannana in case pannana for example kerala state civil supply corporation enna pannana food delivery services zomato oda link pannana so ipdi abbi oru scheme ne introduce panna bodu local and the rural cuisines idala manage prepare pandranga illaya cottage industries ivugala enna pannalana big big platform oda ne connect pannana and create a corpus fund corpus fund abingiradhu it's nothing but for example ola enna pannanga appdi pathina very recently they create a fund in the name of driver the driver fund so idhu edukaga appdi pathina in case of contingencies any emergencies varumbodhu avangalukku support pandradhukku and enna pannanga na the 20 crore fund create pannanga so indha mari more fund has to be created by the more platforms So, if you do this, what do you do? You can do it with the gig economy. That is the gig workers and social security benefits. Okay. So, these are two very important topics from the side of very recent current affairs. So, if you have a greening topic, you can use it with the next year. Okay. So, these two topics are very important topics. Both having certain weightage. So, that is why you can follow the two topics. இது பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கும் போது எழுதி பாருங்க இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே ஸோ இதோட இந்த ரெண்டு கிளா டாபிக்ஸோட இந்த கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் வரும்போது அதர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வெரி தேங்க்யூ ஃபார் 